আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভয়েস তোমরা অনেক সময় ভয়েসের বিষয়ে যেটা লক্ষ্য করি আমি যে তোমরা অবজেক্ট এই বিষয়টার উপর টেন্সের যে বিষয়টার উপর এই বিষয়গুলোতে তোমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভুল কিছু বিষয় থাকে তোমরা মনোযোগ সহকারে যদি আজকের এই ক্লাসটা করো আমি চ্যালেঞ্জ করছি তোমাদেরকে ভয়েসের বিষয়টা ক্লিয়ার করব ইনশাল্লাহ তো আমরা প্রথমে ভয়েসের কিছু শর্টকাট টেকনিক দেখে নিই যেটা টেন্সের বিষয় আমরা এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে এই টেবিলটা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো বন্ধুরা আমার বিশ্বাস তোমাদের ভয়েসটা ক্লিয়ার হবে আজকের এখানে যেটা দেখছি যে বিভিন্ন টেন্সের টেবিল দেওয়া আছে তোমরা শুধু ভার্বের অংশটা খেয়াল করো বন্ধুরা প্রেজেন্ট ইনিভিটা কি থাকে সাবজেক্ট ভার্ব ভার্বে বেস ফর্ম অনেক সময় সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকে কিন্তু যখন সেটা প্যাসিভ করব সাবজেক্টের পর এম ইজ আর অক্সুলারিটা নিয়ে আসবো আর তখন ভার্বের পাস পার্সিপুল করব মজার একটা বিষয় বন্ধুরা অবশ্য অবশ্যই যখন আমরা যে কোনো টেন্সের ভয়েসকে প্যাসিভ করব সেই ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপুল হবে তার মানে ভয়েস আমার ভালো পারবো কি পারবো না ভয়েসের মার্কস আমার কনফার্ম থাকবে কি থাকবে না এই বিষয়টা ডিপেন্ড করছে কিসের উপর ভার্বে তিনটা ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম আর পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম কিছু ভার্ব আছে যে ভার্বগুলোর তিনটা ফর্ম আলাদা আলাদা হয় কিছু ভার্ব আছে যে ভার্বের শেষে ইডি ব্যবহার করলে পারে শুধু ভার্বের পাস্ট ফর্ম আর পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম হয়ে যায় তো বন্ধুরা আমরা এই লিস্টটা ভালো করে দেখব তাহলে প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট ইনফিনিট দেখলাম যেটা সাবজেক্টের পর কি থাকবে ভার সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকবে কিন্তু যখন আমি প্যাসিভ করব তখন সাবজেক্টের পর কি করব অবশ্যই এম ইজ আর এই অক্সিলারি ভার্বটা নিয়ে আসবো তারপরে ভার্বে পাস পার্টিসিপুল ব্যবহার করব অনেক শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের প্রবলেম হচ্ছে এম ইজ আর ভার্ব দেখলে পারে মনে হয় যে এটা কন্টিনিউস এই বিষয়টা থেকে একটু বেরিয়ে হয় আসতাম বন্ধুরা কারণ এম ইজ আর থাকলে পারেই ভার্বে পাস পার্টিসিপুল এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস নয় কারণ এম ইজ আর এর পরে যদি ভার্বের সাথে আইন জি থাকে তবে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তো বন্ধুরা আমরা এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর যে অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার দেখছি সেই অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারের মধ্যে সাবজেক্ট এম ইজ আর ভার্বের সাথে আইন জি কিন্তু যখন আমি প্যাসিভে যাব তখন সাবজেক্টের পর এম ইজ আর তো থাকবেই সাথে একটা কি থাকবে বিং থাকবে আর ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল থাকবে তার মানে একটা জিনিস ক্লিয়ার হওয়া যাচ্ছে বন্ধুরা সেটা হচ্ছে কন্টিনিউস যত আছে এম ইজ আর ভার্বের সাথে আইনজি ওয়াজ ওয়ার ভার্বের সাথে আইনজি আবার শ্যাল বি উইল বি ভার্বের সাথে আইনজি কিন্তু যখন প্যাসিভ করব তখন এই প্রত্যেকটারই মাঝখানে একটা বিং নিয়ে আসবো এম ইজ আর বিং was our being shall be will be being are passive to mul bhabe ki hobe past participle hobe tar pore amra ei list ta bhalo kore dekhbo ebare ashe present perfect present perfect e amra ki jani bondhura subject e por have othoba has boshe subject jodi plural hoy tale have ar jodi singular hoy tale has ar bhabe past participle to thakei পারফেক্ট টেন্সে আমরা এটার প্যাসিভ করতে গেলে দেখব সাবজেক্টের পর হ্যাব হ্যাস তারপরে কি আসবে একটা বিন ব্যবহার হবে কি ব্যবহার হবে বন্ধুরা বিন তারপরে ভিত্রি তার মানে এই বিনের ফাংশনটা হচ্ছে পারফেক্টে এটা একটা সহজ পদ্ধতি বন্ধুরা যখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করব তখন হ্যাভ হ্যাস বিন পাস্ট পারফেক্টে হ্যাড বিন ফিউচার পারফেক্টে শ্যাল হ্যাভ বিন অথবা উইল হ্যাভ বিন আর মূল ভাবে তো পাস্ট পার্টিসিপুল আছেই তার মানে কি আমার ভয়েস টেন্সের বিষয়টাতে একেবারে সহজ যার টেন্স ক্লিয়ার তার ভয়েস ক্লিয়ার তো বন্ধুরা এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট 
परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस আমরা কি দেখি বন্ধুরা সাবজেক্টের পর হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপরে বিন ভার্বের সাথে কি থাকে আইএনজি কিন্তু যখন আমি প্যাসিভ করব তখন কন্টিনিউয়াস যেহেতু তাই সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ বিন প্লাস একটা কন্টিনিউয়াস এর জন্য কি থাকবে বিন আর মূল ভার্বে কি হবে পাস্ট পার্টিসিপল তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই স্ট্রাকচারটা আসছে কি হ্যাভ হ্যাজ past perfect continuous e had future perfect continuous e shall have will have tar sathe ki thakbe ekta been tar sathe thakbe ki ekta being ar verb e ki hobe past participle ei hocche passive structure to amra tar poreo amra mukhe bolar poreo amra past indefinite dekhbo subject v2 mane verb e past form tar pore ki thakbe eta jodi passive kori subject was were ভি থ্রি হাজবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে কন্টিনিউয়াস একই ভাবে সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়ার ভার্বের সাথে আইনজি কিন্তু প্যাসিভে গেলে সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়ার প্লাস বিং আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পারফেক্টে গেলে কি হচ্ছে বন্ধুরা সাবজেক্ট হ্যাড ভি থ্রি এটা যদি আবার প্যাসিভ করি তাহলে হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাড বিন ভি থ্রি এই হচ্ছে তোমার পাস্ট পারফেক্টের বিষয় এরপরে আমরা যেটা লক্ষ্য করব বন্ধুরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সাবজেক্ট হ্যাড বিন ভার্বের সাথে আইএনজি সেটা আমরা আগেই বলছি যদিও তারপরে আবার নতুন করে দেখছি যে সাবজেক্ট হ্যাড বিন বিং তারপরে ভার্বের পাস্ট পারফেক্টিভ এবারে দেখব বন্ধুরা ফিউচার স্ট্রাকচার সাবজেক্ট শ্যাল বা উইল থাকবে আর ভার্বে বেস ফর্ম থাকবে সাবজেক্ট শ্যাল উইল ভার্বের বেস ফর্ম কিন্তু যখন প্যাসিভ করব তখন সাবজেক্ট শ্যাল উইল প্লাস একটা বি ভার্ব দেব আর ভার্বে কি দেব পাস্ট পারফেক্টিভ দেব এরপরে যেটা দেখব আমরা বন্ধুরা তোমার ফিউচার কন্টিনিউয়াস সাবজেক্ট শ্যাল উইল বি প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি এটা অ্যাকটিভ যখন আমরা প্যাসিভ করব সাবজেক্ট শ্যাল উইল বি তারপরে বিং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবারে ফিউচার পারফেক্ট আমরা দেখব সাবজেক্ট শ্যাল উইল তার সাথে কি থাকবে একটা হ্যাভ থাকবে তারপরে কি থাকবে ভি থ্রি থাকবে আমরা যখন এটা প্যাসিভ করব তখন সাবজেক্ট শ্যাল উইল হ্যাভ তারপরে বিন তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল তার মানে পারফেক্ট মানে কি আসতেছে বিন কন্টিনিউয়াস মানে কি আসতেছে বিং আবার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যেটা সেটাতেও কি আসতেছে বিং আর প্যাসিভ মানে ভার্বের কি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তার মানে আমরা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে যদি দেখি তাহলে শ্যাল উইল শ্যাল অথবা উইল তারপরে হ্যাভ বিন তারপরে কি ভার্বের সাথে আইএনজি কিন্তু প্যাসিভে যখন যাব শ্যাল সাবজেক্ট শ্যাল উইল হ্যাভ তারপরে বিন তারপরে বিং একটা আসবে নতুন করে তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এই হচ্ছে আমার বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার এই বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার ক্লিয়ার তো আমার ভয়েস ক্লিয়ার এখন আমরা কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই স্ট্রাকচার গুলো ফলো করবো বন্ধুরা তো এক্সাম্পলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আই প্লে ফুটবল বন্ধুরা তোমাদের এখানে শর্ট একটা টেকনিক বলি তোমাদের ভয়েস করার ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে আগে আমি বলছি অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করার বিষয় তো আমার ভার্বের অংশে অবজেক্ট কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় আর সেটা আমরা বলছি আর ভয়েস সেন্সের ক্ষেত্রে যে ভার্ব গুলা ব্যবহার হয় বন্ধুরা সেটা প্রত্যেকটা ভার্ব অবশ্যই কি হয় ট্রানজেটিভ ভার্ব এই বিষয়টা অবশ্যই মনে রাখতে হবে কি ভার্ব ব্যবহার হয় ট্রানজেটিভ ভার্ব আর ট্রানজেটিভ ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায় অবজেক্ট পাওয়া যায় তোমরা অনেক শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই বিষয়টা প্রয়োগ করতে চাও না যার কারণে আমাদের অনেক সময় সেন্টেন্সের শেষে যদি অবজেক্ট বাদেও আরো কোনো অংশ থাকে সাপোজ প্রিপোজিশন প্লাস নাউন অথবা অ্যাড ভার্ব তাহলে অনেক সময় সেই বিষয়গুলোকে তোমরা সাবজেক্ট বানানোর একটা প্রবণতা দেখাও তো অবশ্যই আমরা কি করব প্রথমে যে ভার্ব আছে সে ভার্বটা দেখবো কোন টেন্স আছে তারপরে ওই ভার্বকে কি বা কাকে তারা কি বের করবো একটা অবজেক্ট বের করব। এখানে যেমন দেওয়া আছে প্রেজেন্ট ইনডিভিনিট টেন্স কারণ সাবজেক্টে পার কি আছে শুধু প্লে ভার্ব আই প্লে আমি খেলি আমি কি খেলি ফুটবল এই এই সেন্টেন্সটাতে যদি ইন দ্য ফিল্ড থাকতো আই প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড তাও আমি কিন্তু ইন দ্য ফিল্ড সাবজেক্ট বানাবো না কারণ কি প্রশ্ন উত্তরে কোনটা আসতেছে ফিল্ড না ফুটবল আমরা কি খেলি ফুটবল তো নিঃসন্দেহ বন্ধুরা অবশ্যই কি বা কাকে তারা প্রশ্ন করে অবজেক্টটা সাবজেক্ট করতে হবে এটা হচ্ছে মূল কাজ তারপরে আমরা যে টেন্সের স্ট্রাকচারটা দেখলাম সে অনুযায়ী আমরা ভার্বের প্যাসিভের স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করব তার মানে প্রেজেন্ট ইনভিটা আমরা কি দেখছি ফুটবল যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে এখানে ইজ ব্যবহার হবে কারণ কি ফুটবল সিঙ্গুলার এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বন্ধুরা যখন আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করব। অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট সিঙ্গুলার থাকার কারণে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস ব্যবহার থাকতে পারে কিন্তু যখন প্যাসিভ করব তখন অবজেক্টকে যখন সাবজেক্ট করব সেই অবজেক্টটা আমার প্লুরাল হতে পারে কি হতে পারে প্লুরাল তাহলে অবশ্যই সেই বিষয়টা আম
কিন্তু প্যাসিভ করার সময় অবজেক্ট যখন সাবজেক্ট করব সেই অবজেক্টটা আবার কি হতে পারে সিঙ্গুলার হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমার ভার্বের সাথে কি ভার্বটা অক্সিলিয়ারি ভার্বটা কি হবে ইজ হবে কন্টিনিউয়াস এ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এ ইজ হবে আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট এ হ্যাজ হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এ ওয়াজ হবে এরকম একটা বিষয় তার মানে দেখছি যে ফুটবল ইজ প্লেড প্লেয়ার পাস্ট পার্টিসিপল কি প্লেড তারপরে অবশ্যই আমরা সাবজেক্ট যখন অবজেক্ট করব তখন একটা বাই প্রিপজিশন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে আমি কেন ম্যাক্সিমাম শব্দটা ব্যবহার করলাম কারণ কোন কোন ভার্বের ক্ষেত্রে বাই না বসে বাই প্রিপজিশন না বসে অ্যাড বসে টু বসে উইথ বসে এই প্রিপজিশনগুলো ব্যবহার হয় সেটা খুবই কম সংখ্যক ভার্ব এবং সেটার একটা তালিকা আমরা ভয়েসের এই অংশগুলোতে ক্লিয়ার করব বন্ধুরা তো এবারে আমরা দেখি দে ইট রাইস বন্ধুরা দেখো দেশ প্লুরাল ইট এই জন্য ইটের সাথে এস বাই এস ব্যবহার করা নাই রাইস তারা কি খায় রাইস এবারে রাইস যখন সাবজেক্ট হয়ে গেল তখন রাইস যেহেতু সিঙ্গুলার তাই কি হয়েছে ইজ রাইস ইজ ইটেন বাই দেম এবার আমরা দেখি বন্ধুরা কন্টিনিউয়াস আই এম প্লেইং ফুটবল আমরা দেখছি অ্যাক্টিভে কি আছে এম ভার্বের সাথে আইএনজি কিন্তু যখন আমরা প্যাসিভ করব তখন আমাদের কি দরকার হবে বন্ধুরা অবজেক্ট তাহলে আমরা খেলছি কি খেলছি ফুটবল তাহলে ফুটবল সাবজেক্ট হয়ে গেল এবং সেটা সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে কি হয়েছে ইজ আর কন্টিনিউয়াসের কারণে কি দিছি বন্ধুরা বিং তাহলে ফুটবল ইজ বিং প্লে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কি হবে প্লেইড বাই মি অবশ্য অবশ্যই প্রত্যেকটা ভয়েস চেঞ্জ করার সময় প্যাসিভে ভার্বের কি হয় পাস্ট পার্টিসিপল হয় তো বন্ধুরা এরপরে আমরা যেটা লক্ষ্য করব সেটা হচ্ছে আর একটা কন্টিনিউয়াস হি ইজ ইটিং রাইস তাহলে কি হবে একইভাবে রাইস ইজ বিং ইটেন বাই হিম এবারে আমরা পারফেক্ট দেখব হি হ্যাজ ইটেন রাইস তাহলে হ্যাজ আসে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার টাই যদি প্লুরার হতো তাহলে কি থাকতো এখানে হ্যাভ আমরা সে খেয়েছে কি খেয়েছে রাইস তার মানে কি আমি যদি প্যাসিভ করি রাইস হ্যাজ পারফেক্টে অবশ্যই কি আসবে বিন আসবে তার রাইস has been our mul bhabe past participle to perfect thake eaten tar pore ki dilam by him ekibhabe i have played football to football hoy kene ki amra khelechi ami khelechi ki khelechi football tale football subject hole pare football jehetu singular tai ki hobe has hobe football has been played by me bondhura onek shohoj ঠিক আছে এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে past i at rice ekhane bondhura dekho present e ki chilo eat পাঁচটা কি হলো অ্যাট বানানের পার্থক্য এ টি ই আমি ভাত খেয়েছিলাম পাস্ট ইন্ডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমরা টেন্সের স্ট্রাকচারে যেটা দেখছিলাম যে অবজেক্ট কি রাইস আমি খেয়েছিলাম কি খেয়েছিলাম রাইস ওয়াজ ইটেন বাই মি একইভাবে ডে প্লেড ফুটবল যখন হবে তখন ফুটবল এখানে একটা টাইপিং মিস্টেক ওয়াজ হবে কারণ ফুটবল সিঙ্গুলার তাহলে ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই দেম ঠিক আছে বন্ধুরা তো এরপরে আমরা দেখব পাস্ট কন্টিনিউয়াস আই ওয়াজ ইটিং রাইস একইভাবে রাইস ওয়াজ কন্টিনিউয়াসের জন্য বিং ইটেন বাই মি দে ওয়ার ক্যাসিং ফিশেস ফিশেস ওয়ার ফিস যেহেতু প্লুরাল তাই ফিশেস ওয়ার তারপরে কন্টিনিউয়াসের জন্য বিং কট বাই দেম এখানে ক্যাসিং আছে ক্যাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কি হবে কট কট বাই দেম পাস্ট কন্টিনিউয়াস ক্লিয়ার এরপরে আমরা দেখব পাস্ট পারফেক্ট আই হ্যাড ইটেন রাইস তো আই হ্যাড ইটেন রাইস এটা যদি আমি প্যাসিভ করি তাহলে রাইস অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে তারপরে হ্যাডের পরে একটা পারফেক্ট অবশ্যই কি আসবে বিন আর ইটেন বাই মি একইভাবে উই হ্যাড ডাক দ্য ক্যানেল ডাক মানে কি খনন করেছিলাম তো আমরা ক্যানেল খনন করেছিলাম ক্যানেল যদি সাবজেক্ট হয় তারপরে হ্যাড তারপরে বিন তারপরে ডাকের যেহেতু তিনটা ফার্ম একই ডাক 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 তাই আমরা ডাক ব্যবহার করছি বাই আস এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বন্ধুরা কখনো কখনো কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট আর পাস্ট পার্সিফুল ফর্ম একই হয় এই ভার্বগুলো অবশ্যই যত্ন সহকারে তোমাদের ক্লিয়ার রাখতে হবে কারণ এই তিনটার ফর্ম একই যদি হয় আর সেটা যদি পাস্টে ব্যবহার হয় তাহলে আমরা অবশ্যই ভার্বের সাথে এজ ব্যবহার থাকবে না এবং ওই একই বিষয় থাকবে আবার যখন প্রেজেন্টে ব্যবহার হবে কিন্তু সাবজেক্ট প্লুরাল তখনও ভার্বের সাথে কি থাকবে না এস থাকবে না তার মানে এখানে একটা বিষয় আছে যে আমার তিনটা ফর্ম একই হলে পারে পাস্টে ব্যবহার হলে অবশ্যই আমি কি ব্যবহার করব তখন প্যাসিভ করার সময় ওয়াজ বা ওয়ার আর ওই ভার্বের যে ফর্মটা দেওয়া আছে ওটাই তার এই ভার্বগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা এখানে দেখব আই উইল ইট রাইস ফিউচারে চলে গেলাম তাহলে আই উইল ইট রাইস এটা যদি আমি প্যাসিভ করি তাহলে কি হবে রাইস উইল বি ফিউচারের ক্ষেত্রে শ্যাল বা উইলের পর একটা বি আসবে আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল উইল বি ইটেন বাই মি তো বন্ধুরা এরপরে ফিউচার আরেকটা টেন্স আমরা দেখি দে উইল প্লে ফুটবল তাহলে ফুটবল উইল বি প্লেড বাই দেম 
এবার আমরা কন্টিনিউয়াস যদি দেখি কন্টিনিউয়াসে কি হচ্ছে আই উইল বি ইটিং রাইস তার মানে কি কন্টিনিউয়াসে শাল বা উইলের পর একটা বি ভার্বের সাথে কি থাকবে আইএনজি কিন্তু যখন আমি প্যাসিভ করব তখন রাইস উইল বি এখানে মাসখানে একটা কিনে আসতে হবে বিং তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ইটেন বাই মি একই ভাবে আরেকটা উদাহরণ এখানে দেখছি যে দে উইল বি প্লেইং ফুটবল ফুটবল উইল বি বিং প্লেড বাই देम এখানে টাইপিং মিস্টেকের কারণে দুটো বিষয় ছড়া পড়ছে সেটা হচ্ছে ফুটবল উইল বি বিং ए प्ले भार में पास पार्ट से बोला है प्लेड बाय देम तो बंदरा इर पर हम लोग देख बोल शेटे है जो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की देख ची शाल उइल है भावे एक्टिव है तब पर भार में पास पार्ट से बोल थक बे ये दो जगह ना पैसिव कर बो तो उन शाल उइल इर पर है इर पर एक टकी बेहार को थबे बिन तामन এই তো আমার টেন্সের ভয়েসগুলো ক্লিয়ার হলো এখন আমি যদি কিছু মডাল ভার্ব ব্যবহার করে ভয়েস চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেটা কি হবে আমরা এখানে দেখছি আই মে হেল্প ইউ আই মে হেল্প ইউ এখানে মে ভার্ব সেটা কি ভার্ব মডাল ভার্ব মডাল ভার্বের পর অ্যাক্টিভে সব সময় ভার্বে কি থাকে বেস ফর্ম থাকে তার মানে মে মাইট মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাড টু ওড টু বি গোয়িং টু নিড দেয়ার এই যে যত মডেল আছে মডেল ভার্বের পর অবশ্যই কি থাকবে অ্যাক্টিভে ভার্বে বেস ফর্ম কিন্তু যখন আমরা প্যাসিভ করতে যাব তখন অবশ্যই মডেলের পর একটা কি দেব বি আর মূল ভার্বে তো পাস্ট পার্টিসিপল হবেই প্যাসিভে তো বন্ধুরা আমরা এটার প্যাসিভটা একটু লক্ষ্য করি যে আই মে হেল্প ইউ তাহলে অবজেক্ট কি ইউ ইউ মে বি হেল্পড বাই মি একইভাবে ইউ মাস্ট ডু দ্য ওয়ার্ক অবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক তুমি অবশ্যই করবা কি করবা দ্য ওয়ার্ক কাজটা দ্য ওয়ার্ক মাস্ট বি তাহলে এখানে মাস্টের পর কি বসলো বি মে এর পর কি বসলো বি তারপরে অবশ্যই ভার্বে কি হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল তো এই হচ্ছে মডাল যুক্ত সেন্টেন্সের প্যাসিভ করার নিয়ম আরো কয়েকটা উদাহরণ আমরা এখানে দেখছি দ্য ওয়ার্ক মাস্ট উই ওট টু অবে আওয়ার টিচার্স আমাদের উচিত আমাদের টিচারদের বাধ্য হওয়া সেক্ষেত্রে আমাদের টিচার্স হচ্ছে সাবজেক্ট আওয়ার টিচার্স ওট টু বি অবেড বাই আস একইভাবে উই আর গোয়িং টু ওপেন এ শপ তাহলে এ শপ ইজ গোয়িং টু এখানে যেহেতু এই 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 মডালটা নিয়ে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বন্ধুদের সমস্যা হয় কারণ তারা মনে করে আর গোয়িং টু এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ করতে চায় অ্যাকচুয়ালি বন্ধু এই বি গোয়িং টু এটা একটা মডাল ভার্ব তো বি গোয়িং টু মডাল ভার্ব যদি হয় তাহলে আমাকে ওই বি গোয়িং টু মানে হচ্ছে সাবজেক্ট অনুযায়ী বি থেকে এম ইজ আর दोकान शुरू करते जाोकान द्वारा शुरू करते जावा बंधुरा टेंस ए मडल भार्वे जो विषयगू भयसर से क्लियर हलमार विश्वास तुम्हारे ये विषय और को धरण समस्या थकाना द्वित पार्टे भयसर जेटा आनकमन एक्सेपनल भयस नियमगला से नियमगला आलोचना करब धन्यवाद सबा के असलम वरहमतुल्ला